টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই সেবিয়ান প্রথম পত্রের আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই পর্বে দেখো এই পর্বে আমরা মিস খালেদার মোট দায় মালিকানা সত্ত্ব নির্ণয় করব এর আগের পর্বে আমরা হচ্ছে মোট সম্পদ নির্ণয় করেছিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের এই কোশ্চেনটা হচ্ছে শেষ পার্ট আমি তোমাদেরকে যে ধাপে ধাপে এই কোশ্চেনটা সলভ করেছিলাম সব করানোর সময় ঠিক একইভাবে অঙ্কটা সলভ করেছি তো দেখো প্রথমে আমরা কি করছিলাম প্রথম হচ্ছে আমরা মোট মুনাফা নির্ণয় করেছিলাম তারপরে পরিচালন মুনাফা নির্ণয় করেছিলাম দেন হচ্ছে কি নেট মুনাফা নির্ণয় করেছিলাম আর তারপরে হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী নির্ণয় করলাম আর আর্থিক বিবরণীতে হচ্ছে আমরা মোট সম্পদ নির্ণয় করেছি এখন হচ্ছে এই যে মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব নির্ণয় করব তো দেখো মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব যখন আমরা নির্ণয় করব তাহলে আমরা এখানে লিখব কি ফার্স্টে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে দায় সমূহ মালিকের স্বত্বাধিকার অথবা মোট দায় সমূহ এইভাবে যে কোনো একটা আমরা লিখতে পারি তো আমরা এখানে লিখি এই যে দায় সমূহ ও মালিকানা সত্ত্ব দেখো তো প্রথমে আমরা কি নিয়ে আসবো প্রথমে হচ্ছে আমরা চলতি দায় নিয়ে আসবো কারণ আমরা হচ্ছে তারল্য পদ্ধতিতে যদি করি তাহলে চলতি দায়গুলো আগে যেরকম আমরা চলতি সম্পদগুলো আগে নিয়ে আসছি তো দেখো চলতি দায়গুলো কি কি আসবে আমরা এখানে নিয়ে আসি চলতি দায় চলতি দায়ের মধ্যে প্রথমে আমরা নিয়ে আসবো কি প্রদেয় হিসাব দেখো আমাদের এখানে প্রদেয় হিসাবে যে প্রাপ্য হিসাবে নিচে ছিল প্রদেয় হিসাব চার লাখ ছেচল্লিশ হাজার এটা নিয়ে আসবো তারপর দেখো আমাদের এখানে দশ পার্সেন্ট যে ঋণ ছিল ঋণের সুদটা পুরাই বকেয়া ছিল তো দেখো চল্লিশ হাজার টাকা এক সাত দু হাজার বারো তাহলে চল্লিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট সুদ আসে চার হাজার আর যদি ছয় মাসের করি তাহলে কত আসবে দুই হাজার এই দুই হাজার আমাদের ঋণের বকেয়া সুদ ছিল তো এই দুইটা আমরা প্রথমে এখানে নিয়ে আসবো তাহলে ফার্স্টে দেখো আমরা লিখব কি প্রদেয় হিসাব আমাদের প্রদেয় হিসাব কত প্রদেয় হিসাব হচ্ছে চার লাখ ছেচল্লিশ হাজার যেহেতু আমাদের কোনো সমন্বয় নেই জন্য আমরা মিডিল কলামে লিখবো চার লাখ ছেচল্লিশ হাজার টাকা এরপর হচ্ছে ঋণের বকেয়া সুদ ঋণের বকেয়া সুদ এই দেখো আমরা চল্লিশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট চার হাজার আর যেহেতু এক সাত দু হাজার বারো বলা আছে ছয় মাসের এই যে দুই হাজার তাহলে আমরা ঋণের বকেয়া সুদ নিয়ে আসবো দুই হাজার টাকা এ হচ্ছে কি আমাদের মোট চলতি দেয় তাহলে আমরা এটা নিয়ে আসবো এই যে চার লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা ফাইনাল কলম এরপরে দেখো আমাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ আছে এর মধ্যে দশ পার্সেন্ট ঋণ কত চল্লিশ হাজার তাহলে আমরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ লিখবো এখানে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এর মধ্যে আছে দশ পার্সেন্ট ঋণ দশ পার্সেন্ট ঋণ কত ছিল দশ পার্সেন্ট ঋণ ছিল হচ্ছে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা তো আমরা চল্লিশ হাজার টাকায় যে এখানে লিখব মিডিল কলামে দিন এটাকে ফাইনাল কলাম নিয়ে আসবো চল্লিশ হাজার এ হচ্ছে আমাদের চলতি দায় আর দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবার আসো আমরা হচ্ছে এর আগের পর্বে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী তৈরি করে কিভাবে তো সেই মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী যেহেতু এখানে আসছে দায় সমূহ মালিকানা সত্ত্ব তো মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী সমাপনী যেটা কিন্তু আমাদের নিয়ে আসতে হবে তো এই দেখো আমাদের সেই সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব যেটা ছিল আমি আগের কোশ্চেনটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেটা সলিউশন করছিলাম আট লাখ আশি হাজার সাতশো টাকা তো আমরা হচ্ছে কি এই সমাপনী মালিকানা সত্ত্বকে এখানে নিয়ে আসবো যেহেতু এর মধ্যে মূলধন চলে আসছে তাহলে আমাদের কিন্তু আলাদার মূলধন আনতে হবে না তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে কি মূলধন লিখে ব্রাকেটে লিখে দেবে যে সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব দেখো তাহলে কত টাকা আছে আমাদের আট লাখ আশি হাজার সাতশো টাকা তাহলে এখানে আমরা লিখি আট লাখ আশি হাজার সাতশো এবার এটাকে আমরা ফাইনাল কলম নিয়ে আসি আট লাখ আশি হাজার সাতশত টাকা এই হচ্ছে আমাদের মোট দায় সমূহ মালিকানা সত্ত্ব আর কিছু কিন্তু নাই দেখো কোশ্চেনে যা যা ছিল আমরা সব নিয়ে আসছি যেহেতু মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী আমরা আগে তৈরি করছি এই জন্য আমাদেরকে এখানে আলাদাভাবে মূলধন আনতে হবে না তো সবগুলো আমরা যোগ করব করলে আমাদের সেম আগের মতো তেরো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো টাকায় আসবে তেরো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো তো দেখো এটা হচ্ছে কি আমাদের মোট দায় মালিকানা সত্ত্ব মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব তাহলে দেখো আমরা হচ্ছে তেরো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো টাকা হচ্ছে মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব বের করছি একই সাথে হচ্ছে আমরা কি করছি দেখো আমাদের এই যে সম্পদ সময়ের মধ্যেও তেরো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো টাকা বের করছিলাম তাহলে আমাদের মোট সম্পদ আসছে তেরো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো আর এই যে মোট দায়ও আসছে দেখো তেরো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো তাহলে আমাদের এই যে মোট সম্পদ এবং দায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মিলে যাবে যেটা আমরা একই সাথে করি কিন্তু আমি তোমাদেরকে দুইটা অংশে এটা সলভ করিয়েছি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের মিস খালেদার সম্পূর্ণ আর্থিক অবস্থার বিবরণী অর্থাৎ বিশ্বদায় বিবরণী মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণী তো এর পরে পর্বে আমি আরও যে সেবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অঙ্কগুলো আছে কীভাবে সে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করে সেটা তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো তো সে পর্যন্ত তোমরা সব ভালো থেকো আজ এ পর্যন্ত আ